Ang kiss on the neck ay hindi yan nangyayari sa mga first dates. Nangyayari yan kapag medyo tumatagal na kayo at nagkakapalagayan na kayo ng loob. Halikan mo siya ng slowly. Pagapang papunta sa kanyang tenga ay malamang turn on sa isang babae yan. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa, mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago ka pa lang po sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button dyan po sa baba. At huwag nyo na rin pong kalimutan, i-hit ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video, guys, is about kissing. Hmm, kaya ang mga clinic dahil nakita mo yung title. Well, ang sabi nila, ang kissing ay universally act of love. Ah, uh, naprove na ito ng mga scientists na ang kissing ay maraming health benefits. Sabi ng mga eksperto, nakakapag-burn ito ng calories sa ating katawan. Can you imagine that? Kikis ka lang ng kikis, pwede kang pumayat. At tumutulong din ito para magkaroon ka ng glowing skin. Imagine, pumayat ka na, sumeksi ka na, nag-glow pa ang skin mo. It's a very beautiful form of expressing of love. Kung mahina ka sa mga words para mag-express ng feelings o sabihin sa kanya yung nararamdaman mo, minsan yung kissing ay magandang gesture para maiparamdam mo dun sa kapartner mo kung gaano mo siya kamahal. So, let's talk about different types of kisses at ano ang kahulugan ng mga ito. Number one, quick kiss. Ang quick kiss ay hindi uh, romantic or passionate kiss. Ito ay halik lalo na kapag mahaba or matagal na ang inyong relasyon. Ginagawa lang ito ng mabilisan na pagdampi doon sa labi ng babae or ng lalaki. Not more than 4 seconds. Ang ibig sabihin nito ay gusto kanya. But at the same time, wants to take things slowly. Number 2, French kiss. Sa lahat ng halik, ito yung passionate kiss of all. It involves a lot of tongue work. At para magawa mo to ng tama, kailangan mo mag-take time and more practice. Sabi ng mga eksperto, ang French kiss ay nakakatulong para mag-burn ng calories natin. So, alam nyo na guys kung ano ang magandang pang-diet. And long passionate kisses is nagbibigay ng more bond and more closer sa mga magka-partner. Third, the nose kiss. Ang nose kiss is another way of expressing your love doon sa partner mo. Nose kiss means she or he likes you and you are cute kapag kahinalagan ka niya sa ilong. Next, the drink kiss. Meron ka bang plano na makipag-date sa iyong partner at meron kayong inumin? Inumin mo yung uh, wine, halimbawa, humalik ka sa kanya. At isalin mo yung iniinim mo sa kanya gamit ang bibig mo. Sabi ng iba, yuck! This is called the drink kiss. At ito yung pinaka-unique na kiss sa lahat. Hindi yun kadiri, ano? Lalo na kapag mahal mo naman yung, yung kahalikan. Next one, the forehead kiss. Ang halik sa noo ay nagpapakita ng respeto sa kapartner mo. Madalas ba'y nagamit nyo rin ito sa paghalik sa lola, lolo, tatay, and nanay. Sign kasi ito ng respect and purity. Pero once na ginamit ito sa'yo ng iyong kapartner, meaning, ini-increase niya yung trust sa'yo at yung affection. Another type of kiss, Eskimo kiss. Ito yung pagrarab ng nose ninyo sa isa't isa. It is fun, romantic, and absolutely cute. Madalas, ginagawa ito ng kopo lalo na kapag nagsishare sila ng kanilang life moment. Kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Another kiss, single lip kiss. Sabi ng maraming couple, ang single lip kiss ay isa sa best kiss para sa kanila. Kasi mas nararamdaman daw nila ang isa't isa nang walang distansya. Isa rin ito sa passionate kiss. 
sinasak mo yung lower lip ng kapartner mo at medyo kinakagat-kagat mo. This kiss, mostly men, they want you. So, kapag hinalikan ka ng partner mo ng single lip kiss, mag ka na. Baka may laban ng mangyari. Another kiss, kiss on the neck. Mostly, sa matatagal na couple, kapalagayan na nila ng loob, doon madalas ito ginagawa. Yung hahalikan nila sa neck, yung kapartner nila. Kiss on the neck is also one of the most passionate kiss of all. It usually leads to foreplay and intimacy or lovemaking. Ang kiss on the neck ay hindi yan nangyayari sa mga first dates. Nangyayari yan kapag medyo tumatagal na kayo at nagkakapalagayan na kayo ng loob. At gamay na gamay nyo na yung physical chemistry ninyo. Ito rin ay nagbabadya na meaning gusto kanya. She or he wants you ng oras na yun. Another thing, kiss on the cheek. Ito yung mga common kiss ng magkaibigan or magpartner na nagpapaalam na. Sa mga first time na nag-date, it's a way na nagpapakita ng politeness. Vice versa, na nag-enjoy kayo doon sa date ninyo. Another kiss, Spider-Man kiss. Ito yung kiss doon sa movie ng Spider-Man na baliktad yung ulo nung babae at lalaki. Parang nakatayo yung babae tapos yung guy nasa taas. Mas mararamdaman mo dito yung hangin na nanggagaling sa hininga nung kapartner mo. And that makes a moment romantic and intense. Another kiss, kissing the back. Ang halik na ito ay hindi lang basta halik. Ito ay nagbibigay senyales na may gusto pa siyang gawin more than kisses. The back kiss can be done only in a private place. Mainit ang halik na ito at pwedeng mag-escalate lahat ng ganong kabilis. Bukan nyo lang gawin ang halik na to kapag ready na kayo to take things forward. Ito ay nagbibigay ng senyales na comfort at nagsasabi ng relax. Ako ang bahala. Another type of kiss. Kissing on the ears. Karamihan sa mga babae, gusto ang hinahalikan sila sa kanilang tenga ng mga kapartner nila. Vice versa yan. Halikan mo siya ng slowly pagapang papunta sa kanyang tenga ay malamang turn on sa isang babae yan. Ang tenga ay isa sa pinaka-sensitive area, mapababae man or mapalalaki. The love is deep and intense. Another kiss. A shoulder kiss. Ang halik na to ay ginagawa habang yung kapartner mo ay nasa likod mo. Ito ay isang senyales or invitation for a makeout. Pwede rin naman na ginagawa nyo to during cuddling session. Isa ito sa mga intimate kiss. Another kiss. Hand kiss. Ang hand kiss is a sign of loving gesture. Kapag hinahalikan ka ng kapartner mo, sa kamay mo, sa finger mo, meaning, nagsasubmit siya sa'yo. Pansinin nyo guys, yung mga king and queen, di ba? Sa kamay sila hinahalikan. Kasi that means surrender, gesture. Another thing, nipple kiss. Ang, ang nipple ay isa sa pinaka-sensitive part, mapa lalaki man or mapa babae. May mga babae nga na pwede nilang mamit ang orgasm nila dito by doing it. Same kasi ang nerve cortex nito sa clitoris ng babae. And also, ganun din sa inyong mga lalaki. Sensitive din ito sa inyo. Kaya very pleasurable ito kapag nahahalikan. Last but not the least, the genital kiss. Hindi ito pareho ng oral sex. Pero magandang segue ito. Kissing your partner through their underwear or directly on the skin. Mas lalo siyang mananabig and can leave them wanting you more. Of course, doon na sa mga matagal nyo ng karelasyon nyo yan gagawin. Hindi nyo yan pwede gawin din sa mga first date lang kasi baka sapakin kayo. <laughs> Yun nga lang, mas na-enlighten tayo sa mga meaning nito. Kung ano yung ipinapahiwatig ng mga halik na to sa atin. So lang guys ang video natin for today. I hope may nakuha kayong tips na pwede ninyong magamit sa mga susunod na halik na gagawin ninyo sa mga partner ninyo. Kung nagustuhan nyo po ang video natin, pakibigyan lang ako ng isang malaking likes 
and also comment down below. Wag niyo na rin pong kalimutan i-hit ang subscribe button dyan po sa baba and also the notification bell. Pakiclick na rin po para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye. Peace out.